ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എഫ് ആർ കെ ടെക് പി എസ് സി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വെൽഡറിൻ്റെ സെഷൻ ടു ആണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെഷൻ വൺ ചെയ്തു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് ഈ സെഷൻ ടുവിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം വൺ ലോ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അയൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡീപ്പ് പെനിട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഹെവി കോട്ടഡ് എസ് എസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആൻസർ വരുന്നത് അയൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഓക്കെ അയൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡിനെ പറ്റി കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസിൽ നിന്നും ഓരോരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വെൽഡ് മെറ്റൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ പൗഡർ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ മാനുഫാക്ചർ ഇൻ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്സ് നെയ്ലി ഓപ്ഷൻസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം മൂന്നാമത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ഡി പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആൻഡ് ടെൻ ഇഞ്ചസ് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ഇഞ്ചസ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തത് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കോട്ടഡ് ആർ കോൾഡ് ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് റോ ഇലക്ട്രോഡ് ബേസ് ഇലക്ട്രോഡ് ന്യൂഡ് ഇലക്ട്രോഡ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ബെയർ ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് കോട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഇലക്ട്രോഡ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നാലാമത്തത് എ ഡബ്ല്യു എസ് ഇലക്ട്രോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഇലക്ട്രർ ഈ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഡു ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് പൊളാരിറ്റി വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേഷനാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ കോഡിങ് മെയിൻ കോഡിങ്ങിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ നല്ല ലെറ്ററാണ് ഈ ലെറ്റർ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കവർ കവറിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് കവേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് കവേർഡ് ഇലക്ട്രോഡാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തൊരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോഡിങ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഇടാതെ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവറിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എസ് ഡിക്ക് ബേസിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആരാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് ലോങ്ങേഷൻ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് ദി ഇമ്പാക്ട് വാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വെൽഡ് മെറ്റൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും പേഴ്സൻറ്റേജ് ലോങ്ങേഷൻ അതും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്
ഇപ്പോൾ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കെ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ആൻഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റേഡിയോഗ്രാഫി ക്വാളിറ്റി അതിൽ എക്സ് റേ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വെൽഡ് മെറ്റൽ ആണെന്ന് വെൽഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സെവൻ സീറോ വണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എക്സിൽ കാ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് റേഡിയോഗ്രാഫി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു വെൽഡ് ആണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഡി കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസം വാട്ട് ഇസ് ദ സൈസ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വെൽഡിംഗ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്ക്നെസ് ഉള്ളൊരു മൈൽഡ് ഷീറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എലക്ട്രോഡിൻ്റെ സൈസ് എത്ര എലക്ട്രോഡ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡയമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡയമീറ്റർ ഫോർ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര തിക്കാണോ അത്ര എം എം ആണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ കോഡിങ് ഓഫ് എലക്ട്രോഡ്സ് ദ ഡിജിറ്റ് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓൾ പൊസിഷൻ എക്സെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് വെൽഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് വെൽഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് വെൽഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോഡിങ് ഓഫ് ഫിൽഡോർസ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതിൽ ഡിജിറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് വെൽഡും ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കേട്ടോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എതിരെ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ തേർഡ് ഡിജിറ്റിൽ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇ സെവൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ബട്ട് വെൽഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഓൾ പൊസിഷൻസ് ടു ആണെങ്കിൽ ഓൾ പൊസിഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റിൻ്റെ അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റ് വന്നാൽ അതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തത് ഇൻ കോഡിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് റേഡിയോഗ്രാഫി ക്വാളിറ്റി ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബൈ ദി ലെറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇ സെവൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് പിന്നെ എക്സ് വന്നു എക്സ് വന്നാൽ റേഡിയോഗ്രാഫി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ കറണ്ട് റേഞ്ച് ഫോർ ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഓഫ് സൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആംസ് നയൻറ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ആംസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ സെവൻറ്റി ആംസ് വൺ തേർട്ടി ടു ടു സെവൻറ്റി ആംസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എം എം സൈസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കറണ്ട് റേഞ്ച് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നയൻറ്റി ടു വൺ തേർട്ടി ആംസ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇലക്ട്രോഡ് സൈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് സൈസിനുള്ള കറണ്ട് റേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തത് ദ കോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ഫോർ ഹെവി കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ
அடுத்தது ஃப்ளெக்ஸ் கோட்டிங் ஓன் எலக்ட்ரோட்ஸ் சர்வ்ஸ் மெனி ஃபங்க்ஷன்ஸ் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் நார்மலி நாட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கோட்டிங் ஓகே கொஸ்டின்லி நோட்டு வரும்போ வளர ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സാധനം ഇഗ്നോർ ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ എന്താണോ ഫംഗ്ഷൻ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ടു പോവാ അപ്പോൾ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുക അതിൽ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എക്സാം സോറി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് വെൽഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ടു പ്രൊവൈഡ് റിക്വയർഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ആർക്ക് ടു റിഡ്യൂസ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വിവിധ ഫംഗ്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലല്ലാത്ത ഏതാണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ ടു പ്രൊവൈഡ് റിക്വയർഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെൽഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും ആ ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ജോലിയല്ല ഫ്ലക്സ് കോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഈ റിക്വയർഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല അതിന് വേറെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നാലും പഠിക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ആൻ